ട്രേഡ്സ്മാൻ ഇലക്ട്രോണിക്സിന്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ഇരുപത്തിനാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ പാർട്ട് വൺ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് മോൾ തൈ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടാം ഇന്ന് നമ്മൾ ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ തൊട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ടൈം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് ആർ സി സർക്യൂട്ട് ഈസ് ദ ടൈം ഡ്യൂറിംഗ് വിച്ച് കപ്പാസിറ്റർ വോൾട്ടേജ് റൈസസ് ടു ഡേഷ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഫൈനൽ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് വാല്യൂ ഒരു ആർ സി സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ടൈം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ സർക്യൂട്ടിലുള്ള കപ്പാസിറ്റർ മാക്സിമം വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജിൻ്റെ അറുപത്തി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ശതമാനം വരെ ചാർജ് ആവുന്ന ടൈമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരും ഓപ്ഷൻ സി സിക്സ്റ്റി ത്രീ ആണ് ഇരുപത്താറാമത് ചോദ്യം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എൻ ഇൻസുലേറ്റർ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്കറിയാം ജർമ്മേനിയും സിലിക്കണും എന്തായാലും സെമി കണ്ടക്ടറാണ് ഇൻസുലേറ്റർ അല്ല സിങ്കും ചെറിയ രീതിയിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ ഇൻസുലേറ്റർ ആയിട്ട് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഏതാണ് ഫെറൈറ്റ് ആണ് ഓപ്ഷൻ എ ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ആൻറ്റിമണി ഈസ് എ ഡാഷ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡോപ്പിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ആൻറ്റിമണി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പെൻറ്റാവാലൻ ഡോപ്പിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് ആൻറ്റിമണി ഫോസ്ഫറസ് ആർസനിക് ഇതൊക്കെ പെൻറ്റാവാലൻ ടൈപ്പ് ഡോപ്പിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് ടെൻ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിവൈസിൻ്റെ ബേസിക്സിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയാം ഒരു പ്യുവർ സെമി കണ്ടക്ടറിനെ ഡോപ്പ് ചെയ്യാൻ രണ്ട് തരത്തിൽ നമുക്ക് ഡോപ്പ് ചെയ്യാം പെൻറ്റാവാലൻ്റ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി വെച്ചിട്ടും ഡോപ്പ് ചെയ്യാം ട്രൈവാലൻ്റ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി വെച്ചിട്ടും ഡോപ്പ് ചെയ്യാം പെൻറ്റോവാലൻ്റ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി വെച്ച് ഡോപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ ഡോണർ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി വെച്ച് ഡോപ്പ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയും ട്രൈവാലൻ്റ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി വെച്ച് ഡോപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റർ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി വെച്ച് ഡോപ്പ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയും പെൻറ്റാവാലൻ്റ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞ ഫോസ്ഫറസ് ആർസനിക്ക് ആൻറ്റിമണി അതേപോലെ ട്രൈവാലൻ്റ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ബോറോൺ അലൂമിനിയം കാലിയം അതൊക്കെയാണ് ട്രൈവാലൻ്റ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇരുപത്തിയെട്ടാമത് ചോദ്യം എ ഡൈനാമിക് മൈക്രോഫോൺ ഈസ് എ ഡാഷ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ മൈക്രോഫോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും എന്താണ് ഒരു ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ആണ് അത് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സൗണ്ട് എനർജീനെ ഇലക്ട്രിക് എനർജിയാക്കി മാറ്റുന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓപ്ഷനായിട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഏതാണ് അക്വാസ്റ്റിക്കൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഇവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരാം ഇരുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് നോട്ട് ഗേറ്റ് ഈസ് ടു നോട്ട് ഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിനെ ഇൻവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് So, the answer is option A, invert an input signal. Mupadamath Chodhyam, the channel width in PAL system is. PAL system is a video format standard. TV will use a video format standard. PAL is a full form of face alternative line. That is the channel width of 7 MHz. Where you are using NTSC. NTSC is a full form of PAL system. That is 6 MHz range of the channel width of NTSC. മുപ്പത്തൊന്നാമത് ചോദ്യം ക്ലാമ്പിംഗ് സർക്യൂട്ട് മേക്സ് യൂസ് ഓഫ് ആഡിങ് എ ഡാഷ് ലെവൽ ഇൻ ടു എൻ ഐ സി സിഗ്നൽ ക്ലാമ്പിംഗ് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഡി സി ലെവൽ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിൽ കൊടുത്തിട്ട് ക്ലാമ്പ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്ന സർക്യൂട്ടിനാണ് ക്ലാമ്പിംഗ് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ക്ലാമ്പിംഗ് സർക്യൂട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഡി സി ലെവൽ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിൽ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരും ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് മുപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് നോട്ട് റിലേറ്റഡ് ടു ഓം സ്ലോ ഓം സ്ലോ ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ആക്ച്വലി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ എ കറണ്ട് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു പവർ പവർ ഡിസിപ്പേറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഐ സ്ക്വയർ ആർ ആണ് അതും ഓം സ്ലോ എന്ന് ഡെറൈവ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അത് ഓം സ്ലോയുടെ ഭാഗമാണ് ഓപ്ഷൻ ബി പറയുന്നത് കറണ്ട് ഈസ് ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു റെസിസ്റ്റൻസ് ഓം സ്ലോ നമുക്കറിയാം വി ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഐ അല്ലെങ്കിൽ വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിട്ട് മാറും ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ അതും അത് ഓം സ്ലോൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നെയാണ് അടുത്തത് ലോ ഈസ് അപ്ലിക്കബിൾ ടു ഡി സി സർക്യൂട്ട് ഓം
പോസിറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിളാക്കി മാറ്റിയിട്ടാണ് ഇത് റെക്റ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ റിപ്പിൾസ് വരുന്ന ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഡബിളായിട്ട് മാറും കാരണം എന്താ നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളാക്കി മാറ്റി അവിടെയും റിപ്പിൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ഹെച്ച് സപ്ലൈ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ഫുൾ വേവ് റെക്റ്റിഫയർ വെച്ച് അതിനെ റെക്റ്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് വേവിൽ ഉണ്ടാവുന്ന റിപ്പിൾ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഡബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ഹെഡ്സ് ആണ് ഇവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക നേരെ മറിച്ച് ഹാഫ് വേവ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഹാഫ് വേവ് റെക്റ്റിഫയർ ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി ഹെഡ്സ് സപ്ലൈ ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റിപ്പിളിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഫിഫ്റ്റി ഹെഡ്സ് തന്നെ ആയിരിക്കും മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യം അറ്റ് സാച്ചുറേഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ വി സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡാഷ് വോൾട്ട് സാച്ചുറേഷൻ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സിമം കറണ്ട് കലക്ടർ മീറ്റർ സർക്യൂട്ടിൽ കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യാമെന്നാണ് മാക്സിമം കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ സീറോ വോൾട്ട് ആയിരിക്കും വി സി എന്ന് പറയുന്നത് സാച്ചുറേഷൻ ആണെങ്കിൽ നേരെ മറിച്ച് ട്രാൻസിസ്റ്റർ കട്ട് ഓഫ് ആണെങ്കിൽ വി സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ആ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡി സി വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ വി സി സി ഫുള്ളായിട്ട് ഏതിനെ ക്രോസ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യും വി സി ഇക്ക് ക്രോസ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ സാച്ചുറേഷൻ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വി സി എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയായിരിക്കും സീറോ വോൾട്ട് ആയിരിക്കും മുപ്പത്തേഴാമത്തെ ചോദ്യം ഇൻ മൾട്ടി സ്റ്റേജ് ആംപ്ലിഫയർ ദ ഓവറോൾ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡാഷ് ഓഫ് ദ ഗെയിൻസ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്റ്റേറ്റ് മൾട്ടി സ്റ്റേജ് ആംപ്ലിഫയേഴ്സിൻ്റെ അകത്ത് ഓവറോൾ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്റ്റേജസിൻ്റെ ഗെയിൻസിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ജീവൻ ജി ടു ജി ത്രീ ഇതൊക്കെയാണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്റ്റേജ് എങ്കിൽ മൾട്ടി സ്റ്റേജ് ആക്കുന്ന സമയത്ത് ജീവൻ ഇൻറ്റു ജി ടു ഇൻറ്റു ജി ത്രീ ആണ് നമ്മുടെ ഓവറോൾ ഗെയിൻ ആയിട്ട് വരിക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ മുപ്പത്തെട്ടാമത്തെ ചോദ്യം എ എം വേവ് ഹാസ് ഡാഷ് സൈഡ് ബാൻഡ് എ എം വേവിന് രണ്ട് സൈഡ് ബാൻഡ് ഉണ്ടാവും ലോവർ സൈഡ് ബാൻഡും ഉണ്ടാവും അപ്പർ സൈഡ് ബാൻഡും ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ബാൻഡിനെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന സ്കീമാണ് സിംഗിൾ സൈഡ് ബാൻഡ് സ്കീം എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തൊമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം ഐ എഫ് ഇൻ എ എം റേഡിയോ റിസീവർ ഈസ് ഒപ്റ്റൈൻഡ് ബൈ ഐ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് റീ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ആണ് എ എം റേഡിയോ റിസീവറിൽ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി കിട്ടണമെങ്കിൽ അത് ഏത് റിസീവർ ആയിരിക്കണം സൂപ്പർ ഹെട്രോഡൈൻ റിസീവർ ആയിരിക്കണം സൂപ്പർ ഹെട്രോഡൈൻ റിസീവറിൻ്റെ അകത്ത് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് വരുന്ന സിഗ്നൽ ഫ്രീക്വൻസീനെ ലോക്കൽ ഓസിലേറ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസി ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെട്രോഡൈനിങ് ആണ് അതായത് മിക്സിങ് ഓഫ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസീസ് ഇൻകമിങ് സിഗ്നലിനെ ലോക്കൽ ഓസിലേറ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസി ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെ ഏത് ഫ്രീക്വൻസി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹെട്രോഡൈനിങ് ആണ് നാൽപ്പതാമത്തെ ചോദ്യം ബാർക്കോസൺ ക്രൈറ്റീരിയ ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ ബാർക്കോസൺ ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എ ബിറ്റ ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് പറയുന്ന ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് അത് ഓസിലേഷൻ സംഭവിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ ഓസിലേഷൻ ആണ് ഇവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക നാൽപ്പത്തൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഡാഷ് ഓസിലേറ്റർ ഈസ് നോട്ട് എ സൈനിസോഡൽ ഓസിലേറ്റർ സൈൻ വേവ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓസിലേറ്ററിനെയാണ് നമ്മൾ സൈൻസോയുടെ ഓസിലേറ്റർ എന്ന് പറയാം തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ ഇല്ലാത്ത ആർ സി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റും വെയിൻ ബ്രിഡ്ജും ക്രിസ്റ്റലും എല്ലാം സൈൻ വേവാണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക പക്ഷേ യു ജെ ടി റിലാക്സേഷൻ ഓസിലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഓസിലേറ്റർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന വെയ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സോട്ട് ടൂത്ത് ലൈക്ക് വെയ് ഫോം ആണ് അപ്പോൾ അതൊരിക്കലും ഒരു സൈനിസോയുടെ ഓസിലേറ്റർ അല്ല നാൽപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നോട്ട് റിലേറ്റഡ് ടു എ ഡയാക്കീസ് ഡയാക്കുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഇറ്റ് ഇസ് എ ടൂ ടെർമിനൽ ഡിവൈസ് ഡയാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ടൂ ടെർമിനൽ ഡിവൈസ് ആണ് അടുത്തത് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ എൻ സി ആർ വിത്തൗട്ട് ഇറ്റ്സ് ഗേറ്റ് ടെർമിനൽ അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്താണ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ് ടു ടു ട്രിഗർ എ ട്രയാക്ക് ഡയാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രയാക്കിനെ ട്രിഗർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾ തന്നെയാണ് അടുത്തത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ബൈ ഡയറക്ഷണൽ സ്വിച്ചിങ് ഡിവൈസ് ഡയാക്ക്
നാൽപ്പത്തേഴാമത് ചോദ്യം ബി ജെ ടി ഇസ് ഡാഷ് ബി ജെ ടി എന്ന് പറയുന്നത് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് എഫ് ഇ ടി അല്ല എ ടൈപ്പ് ഓഫ് യു ജെ ടി അല്ല എൻ പി എൻ ഓർ പി എൻ പി ട്രാൻസിസ്റ്റർ നാലാമത്തെ ഓപ്ഷൻ നോക്ക് ബൈ ഡയറക്ഷണൽ ജംഗ്ഷൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ അല്ല ബൈപോളാർ ജംഗ്ഷൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ബി ജെ ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എൻ പി എൻ ഓർ പി എൻ പി ട്രാൻസിസ്റ്റർ ബാക്കിയെല്ലാം തെറ്റാണ് നാൽപ്പത്തെട്ടാമത് ചോദ്യം അറ്റോമിക് നമ്പർ ഓഫ് സിലിക്കണൈസ് സിലിക്കൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം പതിനാലാണ് ജർമ്മേനിയത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തിരണ്ട് നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതാമത് ചോദ്യം യെല്ലോ വയലറ്റ് റെഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ഡാഷ് ഓംസ് റെസിസ്റ്റൻ്റെ കളർ കോഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ യെല്ലോയും വയലറ്റും എത്രയാണ് കോഡ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസ് നോക്ക് എല്ലാം ഫോർട്ടി സെവൻ ഫോർട്ടി സെവൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ സെവൻ ഫോർ സെവൻ ഫോർ സെവൻ ആണ് അപ്പോൾ യെല്ലോയും വയലറ്റും യെല്ലോ ഫോറും വയലറ്റ് സെവനും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഉറപ്പായിരിക്കും പിന്നെ അവിടെ വരുന്ന റെഡ് ആണ് റെഡിൻ്റെ കാര്യം മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി റെഡ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കോഡ് ടു ആണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ടു ആണ് വരിക അതായത് നാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ് നാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ കെ ആണ് അൻപതാമത്തെ ചോദ്യം ഡാഷ് ലോസ് ഈസ് നോട്ട് എ ട്രാൻസ്ഫോമർ ലോസ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ലോസ് അല്ലാത്തത് ഡൈ ഇലക്ട്രിക് ലോസ് ആണ് ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്